Sebenarnya, terdapat pelbagai kaedah untuk datang daripada kampus baru ke kampus lama. Tetapi kaedah utama yang sering dipilih oleh pelajar OSI adalah untuk menaiki bas kitaran yang telah disediakan oleh pihak universiti. Di pintu ini terdapat satu pondok pengawal kesempatan di mana pelajar-pelajar boleh mengeluarkan duit melalui kios ATM yang telah disediakan di pondok tersebut. Apabila memasuki kampus ini, kita akan perasan bahawa kampus ini lebih berteduh berbanding kampus baru. Hal ini kerana setengah pokok yang terdapat di sini berumur lebih kurang 100 tahun iaitu sejajar dengan pertubuhan SITC pada tahun 1922. Bangunan pertama yang kita akan lihat apabila memasuki kampus ini adalah Kompleks Malim Sarjana. Kompleks Malim Sarjana merupakan bangunan yang dihaskan untuk Fakulti Sains Kemanusiaan. Manakala di belakang bangunan ini kita boleh jumpa bangunan utama Fakulti Teknikal dan Vocational. Ia merupakan bangunan bersejarah sewaktu zaman SITC dahulu. Seterusnya adalah bangunan e-learning. Jadi bangunan ini digunakan khas untuk penggunaan bilik-bilik tutorial dan juga bilik-bilik kuliah. Tidak dinafikan juga bangunan ini sering kali dikaitkan dengan kisah urban legend. Apa-apa pun kita akan bergerak kepada dewan kuliah pula. Ya mitos urban legend tu korang cari sendiri lah saya tak nak ceritakan dalam video ini. Jadi di kampus sama dewan kuliah dia berbeza sedikit berbanding dengan di kampus baru. Uniknya Dewan Kuliah di kampus lama ini adalah ia mendapat sentuhan seni bina yang lebih tradisional. Contohnya kita boleh nampak bumbung foyer yang seakan-akan bumbung rumah tradisional orang Melayu. Dan kalau korang perasan, nama bilik kuliah ni adalah berasaskan abjad dan bukannya nombor berbanding di bilik kuliah yang terdapat di kampus baru. Seterusnya kita ada makmal komputer ilmu bersepadu yang merupakan makmal yang korang akan guna apabila korang ambil kursus yang berkaitan dengan bidang perkomputeran. Bersebelahan dengan bangunan tersebut, kita akan jumpa pejabat suksis, bengkel fakulti teknologi vocational dan juga nursery tanaman UPSI. Bergerak sedikit ke hadapan, kita akan lihat ada bahagian pengangkutan UPSI yang merupakan satu hub logistik bagi UPSI untuk pengangkutan kargo, pelajar bahu pengkaki terangan staff. Bengkel yang anu Hollywood ni pula adalah bengkel yang dimiliki oleh fakulti seni. Jadi di sinilah pelajar fakulti seni menyalahkan bakat kesenian mereka dalam bidang kesenian. Seterusnya, bangunan yang berwarna ungu ini adalah bangunan fakulti muzik dan juga seni persembahan. Di sini sering kali korang akan melihat pelajar-pelajar seni persembahan melakukan latihan. Tapi yang penting dari masa ke masa yang saya paling suka adalah mereka akan melakukan persembahan teater yang korang boleh beli tiket dan melihat persembahan mereka. Di kampus ini pula terdapat satu pusat kesihatan. Pusat kesihatan ni sama je macam klinik kesihatan di mana dekat sini ada bilik kecemasan, kita ada juga klinik outpatient dan juga kalau first-first masuk tu orang akan lakukan uh, saringan kesihatan di klinik ini tidak dilupakan juga di sini korang boleh memohon untuk mengambil surat MC sekiranya anda berasa kurang sihat untuk memasuki kuliah pada hari-hari yang tertentu di penghujung pusat kesihatan sebenarnya ada satu pintu yang dinamakan sebagai pintu selatan pintu selatan ni merupakan pintu yang menghubungkan antara kampus ini dengan pekan Tanjung Malim tapi kalau korang nak buka pekan tu korang kena menyeberangi trek kereta api sama ada di bawah satu terowong yang kecil ni Ataupun dengan menggunakan dua jejantas yang terdapat di sebelah kiri dan kanan untuk keselamatan yang lebih terjamin. Kalau korang nak jaga bajet sikit, UPSI ada menyediakan bas untuk ke Pekan setiap hari Sabtu untuk ke Pasar Malam. Jadi korang bolehlah ber 2 in 1 untuk pergi ke Pasar Malam dan juga beli-beli barangan di Pekan. Berhadapan dengan Fakulti Muzik dan Persembahan adalah Mama Geografi dan juga Mama Sejarah. Ha, jadi dekat sini khas untuk siswa-siswa Zah yang mengambil kursus tersebut lah Juga ada di situ adalah satu taman arca yang dihiasi dengan pelbagai jenis arca konkrit Jadi petang-petang tu rasa macam bosan nak clearkan minda dan sebagainya Bolehlah datang ke sini untuk appreciate art Cakap pasal appreciation, jalan ni juga merupakan satu jalan berjarah di mana korang boleh nampak ada satu palang besi Di mana ia merupakan satu peninggalan pada zaman komunis dahulu di sebelah kanan korang akan nampak ada satu auditorium. Auditorium ni dia macam bilik kuliah. Tapi dalam masa yang sama, ia juga digunakan untuk perlaksanaan program-program universiti. Di sebelah auditorium pula adalah perpustakaan utama Kampus Sultan Abdul Jalil Shah. Ataupun lebih dikenali dengan nama Perpustakaan Tokoh Bainun. 
Perpustakaan lima tingkat ini adalah perpustakaan yang menyimpan segala bahan ilmiah di UPSI. Malah, perpustakaan ini juga menjadi perpustakaan awam kepada masyarakat di sekitar Tanjung Balim. Aras satu merupakan lobby utama bagi perpustakaan ini di mana kita boleh jumpa kaunter sekilasi, penasihat pembaca, serta mesin pulangan buku otomatik dan juga sistem online pustaka yang dikenali sebagai OPEC. Di sini juga terdapat satu mini gallery. Gallery ini menceritakan tentang sejarah awal opsi dalam spektrum sejarah daerah Mu'alim terutamanya dalam melahirkan tokoh-tokoh pada zaman darurat satu ketiga dahulu. Aras 2 dan Aras 3 adalah di mana terletaknya koleksi buku Perpustakaan Tunku Bainun. Aras ni juga adalah di mana korang akan jumpa bilik Carol iaitu bilik peribadi untuk korang study serta meja-meja membaca yang terbuka. Untuk aras keempat pula, well, there's really nothing much dekat atas ni tapi dekat sini korang boleh jumpa lagi bilik carol yang extra dan juga susunan kerusi yang sesuai lah kalau korang nak buat video-video ala interview ataupun podcast. Kembali kita di luar kawasan kampus balik Di depan library ni sebenarnya ada satu taman yang dinamakan sebagai Taman Batik Taman ini mendapat nama sedemikian kerana motif artwork yang dekat sini adalah berupa batik Dan taman ni bagi aku sesuai lah kalau macam lepas kelas tu stress ke apa kan Nak healing-healing tu uh, boleh lah Terutamanya pada waktu petang lighting kat sini memang cantik lah di sebalik Taman Batik ada lagi satu Dewan Kuliah yang sebenarnya aku tak pernah masuk juga sebab dia tengah rada wait But apa-apa pun, let's go to the next destination Bangunan seterusnya adalah Dewan SITC Jadi Dewan ni fungsi dia adalah sama je macam Dewan-Dewan yang lain Cuma ia dihaskan untuk venue yang lebih kecil berbanding Dewan-Dewan besar yang lain Di sebalik Dewan SITC adalah bangunan teknologi maklumat Bangunan ni sebenarnya mengingatkan aku tentang pengalaman pertama aku untuk menjalani ujian medsi masa aku first apply nak masuk ke UPSI dulu Budak-budak fakulti pengumpulan panggil bangunan ni sebagai bangunan Pentagon tapi I'm not sure why kalau kita kira balik ni dia ada 8 sudut Dekat sini juga korang akan jumpa satu bangunan yang rupa macam bangunan sekolah Mula-mula aku pun tak tahu apa bangunan ni dan apa fungsi dia tapi ternyata ianya adalah blok pakar yang dimiliki oleh fakulti teknik Vocational di hadapan blok pakar, kita ada satu taman yang dihiasi dengan pokok-pokok palma. Selalunya studio si gemar untuk ambil gambar convocation kat sini. Di taman ini juga terletaknya loceng agung. Loceng agung ni satu ketika dulu digunakan sebagai penanda waktu. Misalnya apabila loceng ini dipalu dengan ketukan, ia akan menandakan waktu-waktu tertentu seperti makan, rehat dan sebagainya. Next on the list is bangunan IPSI yang merupakan bangunan yang dihaskan untuk Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Sebagai informasi tambahan, setiap hari Sabtu pada hujung bulan, dataran parkir di fakulti ini selalunya akan ada pasar antik yang dibuka kepada orang ramai. Jadi kalau sesiapa meminati barang-barang antik, bolehlah datang singgah. Kalau korang explore lagi sikit dekat kawasan tu, korang akan nampak ada rumah guru SITC yang merupakan peninggalan bersejarah pada zaman SITC dahulu. Moving on, kita akan ke bangunan Suluh Budiman. Bangunan ni merupakan bangunan yang ikonik bagi UPSI kerana ia merupakan bangunan Indo sewaktu zaman SITC pada tahun 1922. Sebelum adanya nama UPSI, UPSI pernah digelar dengan pelbagai nama seperti SITC, MPSI, IPSI dan akhirnya UPSI pada tahun 1997. Bangunan Suluh Budiman kini digunakan pakai sebagai Museum Pendidikan Negara. Jadi kepada siapa yang ingin mempelajari tentang sejarah pendidikan negara, bolehlah datang ke museum ini. Selain daripada bangunan 100 tahun, pokok-pokok tembusu yang ditanam di jalan utama pula berusia lebih kurang 100 tahun. Itu sejajar dengan bangunan-bangunan yang dibina pada zaman SITC. Kalau anda perasan, ada dua bangunan yang berbentuk segitiga yang terletak di sebelah kiri dan kanan bangunan Suluh Budiman. Kedua-dua bangunan ini dinamakan sebagai Tahdan Utara dan Tahdan Selatan. Dahulunya, bangunan ini juga dikenali sebagai gajah menyusu oleh kerana bentuk segitiganya yang bersambung-sambung antara satu sama lain. Pada zaman dahulu, bangunan ini digunakan sebagai asrama tetapi sekarang ia digunakan sebagai bilik kuliah untuk pelajar-pelajar UPSI. Di bangunan ini juga terdapat satu ruang lega yang dinamakan sebagai perserian.
Seterusnya kita akan ke bangunan chancellery Tak banyak yang boleh dikatakan tentang tempat ini Selain daripada fungsi utamanya yang menjadi pejabat pengurusan bagi UPSR Tapi bagi aku bangunan chancellery ni agak grand daripada segi seni bina dia Dan di sebelah dalam pula kita boleh nampak lah Ada senarai-senarai wise chancellor yang pernah berkhidmat untuk si dahulu Manakala kalau korang explore dalam lagi kalau kena nampak lah dia macam I'm not sure apa yang ada kat atas tu <laughs> Tapi aku rasa itu adalah pejabat-pejabat orang yang penting di dalam UPSI Ok kita kembali balik kepada jalan utama Kita masih boleh nampak lagi pokok-pokok yang redup sepanjang jalan utama Di penghujung jalan kita akan jumpa sebuah rumah yang berwarna putih Rumah ini sebenarnya pernah didiami oleh Allahyarham Pendeta Zahabah Selalunya rumah ini menjadi tumpuan kepada pelajar-pelajar untuk menangkap gambar pre-convo Di atas sebab seni bina tradisionalnya yang estetik Apabila kita belok kiri daripada rumah tadi Kita akan jumpa satu bangunan yang dilabel sebagai gymnasium Bangunan ini sebenarnya adalah bangunan fakulti sukan dan kejurulatihan Sebab kalau kita tengok dalam video ni pun Memang banyak budak sukan yang sedang main dalam ni Saya pun sebenarnya tak pasti kenapa dia dipanggil sebagai gymnasium Sebab dalam bangunan yang besar ni Cuma ada satu je gym kecil yang terletak dekat tingkat dua di bangunan ni Bangunan seterusnya adalah Institut Peradaban Melayu Sebagai satu bangunan yang baru saja di naik taraf Aku pun tak beberapa pasti apa fungsi utama bangunan ini Apa yang istimewa tentang institut ini adalah reka bentuknya yang melambangkan seni bina orang Melayu yang sangat unik Tapi kalau dilihat dengan sudut yang lebih dekat Bangunan SKTM ni sebenarnya nampak seperti sekolah kayu yang dibina pada zaman dahulu Kalau awak tanya saya, tempat ni memang sangat sesuai untuk kalau orang nak dapatkan shot pre-convo yang macam ala-ala zaman orang-orang dulu Institut Peradaban Melayu pula berdepan dengan Surau An-Nur Jadi kalau saya berasa macam nak singgah solat di sini, ya surau disediakan di kampus lama. Baiklah, bangunan yang terakhir dalam video ini adalah bangunan Bitara Siswa. Bitara Siswa ni kiranya macam pusat pelajar. Dekat sini pelajar selalunya akan berkumpul untuk buat tugasan berkumpulan Ataupun kadang-kadang kalau ada football match ke apa-apa ke Pihak Bitara Siswa ni dia akan adakan satu tayangan menggunakan projektor dan juga LCD Untuk menayangkan permainan bola sepak secara live Di Bitara Siswa ni juga sebenarnya terdapat beberapa pejabat Contohnya Upsi Kota Esperhat dan juga unit kediaman luar kampus Jadi itulah kampus Sultan Abdul Jalil Shah itu kampus yang boleh dikatakan sebagai salah satu kampus yang menyimpan pelbagai sejarah sejak ditubuhkan daripada tahun 1922